హాయ్ హలో గైస్ సో వెరీ వెరీ గుడ్ మార్నింగ్ వెల్కమ్ టు అడర్ ట్వంటీ ఫోర్ సెవెన్ అఫీషియల్ తెలుగు ఛానల్కి స్వాగతం సుస్వాగతం ఎస్ కమింగ్ టు ఎస్ ఫ్రెండ్స్ మనకి జనరల్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ నుంచి మనకి క్వశ్చన్ ఎలా వస్తాయి సో కరెంట్ అఫేర్స్ రిలేటెడ్ క్వశ్చన్స్ ఎలా వస్తాయి ఇవన్నీ కూడా చూద్దాం ఎస్ గుడ్ మార్నింగ్ ప్రవీణ్ అండ్ సుధారాణి గుడ్ మార్నింగ్ సో టీఎస్పిఎస్సి గ్రూప్ ఫోర్ సంబంధించి మనం సో ఫ్రెండ్స్ ఈ యొక్క సెషన్ చేస్తున్నాం సో అయితే సో ఈరోజు మనకి స్పెషల్ ఆఫర్ సేల్ నడుస్తుంది సో ఈరోజుతో ఎండ్ అయిపోతుంది చాలామంది యూటిలైజ్ చేసుకుంటున్నారు యూటిలైజ్ చేసుకున్నారు మీరు కూడా యూటిలైజ్ చేసుకోకపోతే చేసుకోండి వాట్ ఈస్ దట్ మెగా ఆఫర్ ఫ్రెండ్స్ మెగా సేల్ దట్ ఈస్ త్రీ థౌజండ్ నైన్ హండ్రెడ్ అండ్ నైంటీ నైన్ రూపీస్ మాత్రమే సో బై యూజింగ్ వై టూ సిక్స్టీ ఫైవ్ కోడ్ వై టూ సిక్స్టీ ఫైవ్ కోడ్ అనే యూ కోడ్ యూజ్ చేసి మహా ప్యాక్స్ మీద టెస్ట్ ప్యాక్స్ మీద ముఖ్యంగా ఏపీఎన్ టీఎస్ మెగా ప్యాకేజ్ అయితే మీకు త్రీ థౌజండ్ ట్రిపుల్ నైన్ ఇంకోటి వై టూ సిక్స్టీ ఫైవ్ ద్వారా మీకు త్రీ థౌజండ్ నైన్ హండ్రెడ్ రూపీస్కి వస్తుంది ఎక్స్ట్రా హండ్రెడ్ రూపీస్ ఆఫర్ పొందగలరు సో ఎస్ గ్రాప్ దిస్ డిస్కౌంట్ టుడే సో మ్యాక్సిమం ప్రిపరేషన్ విత్ లోయెస్ట్ ప్రైజెస్ అడా ట్వంటీ ఫోర్ సెవెన్ అందిస్తుంది అడా ట్వంటీ ఫోర్ సెవెన్ యాప్ని ఇన్స్టాల్ చేసుకోండి క్విజెస్ కానీ మ్యాగ్జిన్స్ కానీ మంత్లీ మంత్లీ మ్యాగ్జిన్స్ మీకు కరెంట్ అఫేర్స్ మ్యాగ్జిన్స్ అన్నీ కూడా డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు ఫ్రీగా సో ఫ్రెండ్స్ అలాగే సో ఏపీఎన్ టీఎస్ మెగా ప్యాకేజ్లో మీకు సో టీఎస్ సంబంధించిన టీఎస్పిఎస్ సంబంధించిన మనకి గ్రూప్ వన్ గ్రూప్ టూ గ్రూప్ త్రీ గ్రూప్ ఫోర్ జేఎల్ పిఎల్ పంచాయతీ లెక్చరర్స్ అలాగే మనకి ఎఫ్బిఓ ఫారెస్ట్ బీట్ ఆఫీసర్స్ సంబంధించిన పోలీస్ సంబంధించిన ఏపీఎస్సి గ్రూప్ వన్ ఏపీఎస్సి ఎస్ఐ కానిస్టేబుల్ అలా ఎస్ఎస్సి రైల్వే ఏపీ హైకోర్టు తెలంగాణ హైకోర్టు సింగరేణి ఎస్బీఐ సో అలాగా ప్రతిదీ కూడా సెంట్రల్ ఎగ్జామ్స్ అటు స్టేట్ ఎగ్జామ్స్ అన్నీ కూడా కవర్ అయిపోతుంది ఫ్రెండ్స్ ఈ త్రీ నైన్ హండ్రెడ్ రూపీస్తో సో వన్ ఇయర్ వ్యాలిడిటీ ఉన్న ఈ త్రీ థౌజండ్ నైన్ హండ్రెడ్ ప్యాక్ని పర్చేస్ చేసుకుంటే వై టూ సిక్స్టీ ఫైవ్ అనే కోడ్ యూజ్ చేయండి యూ విల్ గెట్ ఫుల్ డిస్కౌంట్ సో ఫ్రెండ్స్ దిస్ ఈస్ ద కోడ్ వై టూ సిక్స్టీ ఫైవ్ సో అలాగే మనకి ఈరోజు మోడల్ టెస్ట్ టూ చేస్తున్నాం సో అలాగే ప్రీవియస్ పార్ట్ చూడకపోతే చూడండి ఎస్ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఆన్ ద స్క్రీన్ ఎస్ జనరల్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీలో మనకి సో ఇలాంటి బిట్స్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు గైస్ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఆన్ ద స్క్రీన్ గుడ్ మార్నింగ్ ప్రశాంత్ ప్రమీల సుధారాణి గుడ్ మార్నింగ్ విచ్ ఆర్ ది ఫాలోయింగ్ పేర్స్ ఆర్ కరెక్ట్లీ మ్యాచ్డ్ యాసిడ్ అండ్ యూజ్ ఎస్ ఆక్సాలిక్ యాసిడ్ ఎసిటిక్ యాసిడ్ సిట్రిక్ యాసిడ్ అండ్ బెంజోయిక్ యాసిడ్ స్ట్రైట్ ఓకే డి అన్న చూద్దాం వన్ టూ త్రీ సో ఆక్సాలిక్ యాసిడ్ అనేది ఇట్ ఈస్ యూస్ ఇన్ బ్లీచింగ్ ఆఫ్ లెదర్ అలాగే రిమూవ్ ఇంక్ రిమూవ్ చేయడానికి ఓకే ఇంక్ని ఇంక్ని రిమూవ్ చేయడానికి అలాగే మనకి ఫోటోగ్రఫీలో వాడతారు అలాగే క్లాత్ంగ్ ప్రింటింగ్స్లో వాడతారు ఓకే సో ఇలాగా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ వెక్లో వాడతారు మనకి ముఖ్యంగా బ్లీచింగ్ ఆఫ్ లెదర్ హియర్ సో రిమూవల్ ఆఫ్ ఇంక్ అని ఓకే అలాగే మనకి ఫోటోగ్రఫీలో కూడా వాడతారు క్లాత్ మీద ప్రింట్ వేయడానికి కూడా వాడతారు ఆక్సాలిక్ యాసిడ్ ఎస్ అలాగే ఎసిటిక్ యాసిడ్ అనేది ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ యాజ్ అ సాల్వెంట్ ఫ్రెండ్స్ ఎసిటిక్ యాసిడ్ సాల్వెంట్గా యూజ్ చేస్తాం సో ఇది మనకి ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ వెనిగర్ ఎస్టోన్ అలాగే ప్రాసెసింగ్ ఆఫ్ ఫుడ్ ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ చేసినప్పుడు సో ఇలాంటి వాటిని వాడతారు మనకి అది ఎసిటిక్ యాసిడ్ అలాగే సిట్రిక్ యాసిడ్ అనేది మనకి వాషింగ్ మెటల్స్లో యూజ్ చేస్తారు యాజ్ వెల్ యాజ్ మనకి క్లాత్ ఇండస్ట్రీస్లో యూజ్ చేస్తారు సో ఎస్ వన్ టూ త్రీ కరెక్ట్ బట్ బెంజోయిక్ యాసిడ్ అనేది బెంజోయిక్ యాసిడ్ ఎస్ ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ ఫర్ ప్రిజర్వేషన్ ఆఫ్ ప్రిజర్వేషన్ of food and uh, medicines okay so manaki ekku kalam ekku kalam ee medicines alage food daachadaniki preserve cheyadaniki benzoic acid anedi use chestaru okay so aithe manaki batteries accumulation lo manaki which of the batteries ante sulfuric acid sulfuric acid so chaala important friends ivanni kuda so acid and uses anedi manaki concept manaki already cheptuntam okay so benzoic acid it is used in preserving of food and medicine alage accumulation of batteries batteries ni accumulate cheyadaniki so manaki sulfuric acid ante batteries lo ekkuga undadu manaki sulfuric acid yes good morning gc yadav yes sister guys okay so first one yes 
Yes, first answer is D. 1, 2, 3 only is the answer. Very good. So, next question, Chuddam. So, friends, acid and uses are very important topic. So, you will explain all the things. Next one. Which of the which of the following are constituents of nucleic acid? Krindi vatilo nucleic acid yoka bagali emity sugar phosphate nitrogenous gas nitrogenous gas alaga potassium base. Good morning, Sirisha. Suman, good morning. Yes, the lulu is tan guys, lulu is tan. Yes, select the correct answer or wrong answer. Correct answer is not right. Nucleic acid. So nucleic acid is naturally artificially it is a naturally occurring chemical compound friends. It is a type of phosphoric acid and sugars are a mixture of organic bases land we manaki broke uh, break just like it went acids. Yes. I say to Banki Major ga the two main classes of nucleic acids are DNA and RNA. So, this is one So, DNA, RNA, and AV one of the major class of nucleic acid. Nucleic acids. So, DNA is an AV master blueprint. Life yoka master blueprint is the end DNA and chapter. So, a genetic material is the end Okay. Yes, I think the answer. Sugar, phosphate, and nitrogen gas, but potassium base it is not included. So answer C is the answer, guys. One, two, three only. So DNA does not contain any potassium base. Ante man nucleic acid lo DNA RNA unto nanti siga, but yes, DNA lo it bande potassium base kaliyo unda do. So DNA does not include any potassium bases. Alagay. So man ki each nucleoid ki three, each nucleoid. Each nucleoid ki three components unta hai. five carbon sugar ani. Alag man ki phosphate group ani. Alag ke third one achhe si nitrogenous base ani. Aise phosphate man ki potassium base ani the ekra kora manam chalu. Yes. So man ki nucleic acid. So nucleic acid naturally occurring some chemical compound. So broken down to yield some phosphoric acid, sugars and yes. Very good. So there are two classes, two main classes of nucleic acids and friends are deoxyribonucleic acid and ribonucleic acid. So DNA master blueprint and go down town. Life yoka master blueprint DNA. Genetic materials and they go down time. Yes, next one. Next question on the screen, guys. Try it. Good morning, good morning, Sai Believer. Swati. Good morning. Good morning, Srisha. Suman, Pramila, Sudharani, JBR. Yes, continue. With reference to recently commissioned INS Vela, consider the following statements. INS Vela, someone answer a question. So friends, science and technology in current affairs related questions are there. Current affairs related questions are there. Pakka ga. Yes, what is the answer? Yes, see Anu Chodam. Yes, very good. Friends, man, ki Vela ane the fourth submarine, guys. Yes, very good. See, 
both one and two yes first of all vela one of the fourth submarine of p75 p75 and project 75 relates to submarines jalantra gamal gurinchi manam addam cheskovali so aithe vela ane the fourth submarine other was like manaki ins kalvari alage manaki ins kanderi alage ins karanj karanj alage manaki vela alage fifth one sariki vakshir adi kuda news lo undi so total five submarines manaki commission ayya recent ga so very important so vagir vakshir sixth one sariki manaki vagir adi kuda important so vagir so six there are six friends six uh, submarines now indian naval submarines under constructions lo unna aithe ee oka vela gurinchi question ikkada adigadam jarigindi it is a fourth stealth scorpion scorpion submarine under project 75 in partnership with france yes alage it is a diesel electric powered attack submarine with a silent permanent magnetized propulsion motor yes rendu kuda correct ga guys so ante ikkada question ardham chesukovalsindi ante manaki so కరెంట్ అఫైర్స్ని కరెంట్ అఫైర్స్ని ఎలా స్టాటిక్స్తో మనం లింకప్ చేయాలి సో అంటే ఇవన్నీ ఎలా ఎందుకు అడుగుతారంటే సో ఎప్పుడైతే కరెంట్ అఫైర్స్లో ఉన్న ఒక టాపిక్ ఉందో ఆ టాపిక్ నుంచి స్టాటిక్స్ని రిలేట్ చేస్తూ ఉంటారు ఫ్రెండ్స్ సో గుర్తుపెట్టుకోండి దెర్ ఆర్ సిక్స్ ఐఎన్ఎస్ సబ్మెరెన్స్ ఒకటి కరంజ్ ఒకటి వేలా వక్షీర్ వాగిర్ కందేరి కల్వరి సో ఫస్ట్ వచ్చేసరికి కల్వరి ఐఎన్ఎస్ కల్వరి ఓకే ఎస్ ఇది ఫ్రాన్స్తో మనకి దగ్గర త్రీ పాయింట్ సెవెన్ ఫైవ్ బిలియన్ త్రీ పాయింట్ సెవెన్ ఫైవ్ బిలియన్ డాలర్స్ ఒప్పందం కుదుర్చుకుంది సో ఫ్రాన్స్తో ఇండియా ఓకే ఎస్ సో వేల అనేది ఒక డీజిల్ ఎలక్ట్రిక్ పవర్ యాక్చువల్గా మనకి సబ్మేరెన్స్ అనే టాపిక్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీలో సబ్మేరెన్స్ అనే టాపిక్లో చెప్పుకుంటాం మన దగ్గర టూ టైప్స్ ఒకటి డీజిల్ ఎలక్ట్రిక్ సబ్మేరెన్ ఇంకోటి న్యూక్లియర్ పవర్డ్ సబ్మేరెన్ ఈ డీజిల్ ఎలక్ట్రిక్ పవర్ సబ్మెరెన్స్ని అటాక్ సబ్మెరెన్స్ అంటాం ఇవి ఎస్కార్ట్స్లా వాడతారు ఎస్కార్ట్స్లో వాడతారు పెద్ద పెద్ద షిప్స్కి ముందు ఈ సబ్మెరెన్స్ అనేవి ఎస్కార్ట్స్గా వాడతారు డీజిల్ ఎలక్ట్రిక్ అనేవి కన్వెన్షనల్ అండి కన్వెన్షనల్ అంటే మాటి మాటికి సముద్రం ఒడ్డుకి వచ్చి గాలి తీసుకుంటూ వెళ్తూ ఉంటాయి అంటే మనకి సో ఫ్రీక్వెంట్గా ఇట్ హ్యాస్ టు మూవ్ అప్ అండ్ డౌన్ అనమాట సో ఆక్సిజన్ కోసం సబ్మెరెన్స్ అనేవి మనకి బీచ్ ఉపరితలానికి వస్తూ ఉంటాయి వాటర్ సర్ఫేస్ పైకి వస్తూ ఉంటాయి ఓకే నెక్స్ట్ వన్ సో అంటే డిఫరెన్సెస్ ఏంటో తెలియాలి ఇక్కడ అంతే ఎస్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఆన్ ద స్క్రీన్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ ఆర్ కాన్షియన్స్ ఆఫ్ సెల్ న్యూక్లియస్ క్రింది వాటిలో సెల్ న్యూక్లియస్ యొక్క భాగాలు ఏమిటి డిఎన్ఏ ఆర్ఎన్ఏ ప్రోటీన్ సింపుల్ ఎస్ ఈజీ ఈజీ సెల్ న్యూక్లియస్ అనేది ఒక డబల్ మెంబర్ అయినా సింగిల్ మెంబర్ అయినా అడుగుతారు ఫ్రెండ్స్ సెల్ న్యూక్లియస్ అనేది ఒక డబల్ మెంబర్ అయిన బౌండ్ ఆర్గనైల్ సో అది ఒక టైప్ ఆఫ్ జెనెటిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ కలిగి ఉంటుంది సో ఎస్ అటువంటి ఒక సెల్ న్యూక్లియస్ కంటైన్స్ ఆర్ఎన్ఏ డిఎన్ఏ అండ్ మనకి ప్రోటీన్స్ ఆఫ్ టూ కైండ్స్ ఆ ప్రోటీన్స్ ఆఫ్ టూ కైండ్స్ ఏంటి హిస్టోన్ అండ్ నాన్ హిస్టోన్ ఓకే సో హిస్టోన్ అండ్ నాన్ హిస్టోన్ అలాగే కొన్ని లిపిడ్స్ కూడా కొన్ని లిపిడ్స్ లిపిడ్స్ అంటే లిపిడ్స్ అంటే కొన్ని ప్రోటీన్స్ కొన్ని కలిగి ఉంటాయి ఓకే సో వేరియస్ ఆర్గానిక్ ఫాస్ఫరస్ కాంపౌండ్స్ ఇన్ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్స్ మోస్ట్లీ సాల్ట్స్ కలిగి ఉంటాయి ఇన్ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్స్ లైక్ సాల్ట్స్ కలిగి ఉంటాయి సో ఇలాగా ఒక టైప్ ఆఫ్ విచ్ ఆర్ ది ఫాలోయింగ్ సెల్ న్యూక్లియస్లో కలిగి ఉన్నవి ఏంటి డిఎన్ఏ ఆర్ఎన్ఏ అండ్ ప్రోటీన్స్ సింపుల్ ఆన్సర్ వన్ టూ త్రీ వెరీ గుడ్ సో ఆన్సర్ డి ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ సో ఫ్రెండ్స్ ఇవన్నీ కూడా బేసిక్స్ నుంచి మనం తెలుసుకుంటే సింపుల్ అనిపిస్తుంది ఎస్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం ఎస్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఆన్సర్ గైస్ ఎస్ లిపిడ్స్ ఫ్యాట్స్ సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ దే ఆర్ ఇన్ఫెక్షియస్ ఏజెంట్స్ దట్ కంటైన్ నో ఆర్ఎన్ఏ ఆర్ డిఎన్ఏ దే స్ప్రెడ్ ర్యాపిడ్లీ అండ్ ఈవెన్ సర్వైవ్ వెరీ హై టెంపరేచర్ కండిషన్స్ they are believed to be responsible for causing mad cow disease uh, they are viroids prions viruses bacteria chudandi question chadandi telugu lo kuda ichin chudandi so prions ante enti viroids ante enti virus ante enti protozoans ante enti 
అవి ఆర్ఎన్ఏ లేదా డిఎన్ఏ లేని ఇన్ఫెక్షియస్ ఏజెంట్లు అవి వేగంగా వ్యాప్తి చెందుతాయి మరియు చాలా అధిక ఉష్ణోగ్రత పరిస్థితులను కూడా తట్టుకుంటాయి సో పిచ్చి ఆవు వ్యాధికి కారణమవుతుంది సో అవి ఏంటి ఫ్రెండ్స్ ఎస్ ఎస్ వాట్ ఈస్ ఆన్సర్ సో హియర్ సో ప్రియాన్స్ ఇస్ ద ఆన్సర్ ఫ్రెండ్స్ సో ప్రియాన్స్ ప్రియాన్స్ అనేవి యాక్చువల్గా ఇది ఒక టైప్ ఆఫ్ ప్రోటీన్ ఫ్రెండ్స్ ఇది యాక్చువల్గా ఒక ప్రోటీన్ నుంచి ఉద్భవించింది వర్డ్ ఓకే సో మీన్స్ ప్రోటీనీషియస్ ఇన్ఫెక్షియస్ పార్టికల్స్ అనమాట సో ప్రియాన్స్ అనేవి ప్రోటీన్స్ దట్ కెన్ ట్రిగర్ సమ్ అబ్నార్మల్ ఫోల్డింగ్స్ ఇన్ నార్మల్ ప్రోటీన్స్ ఓకే సో అలాగే వైరాయిడ్స్ అనేవి సో మ్యాట్ కౌ డిసీజ్ అనేది ఒక ఇన్ఫెక్షియస్ డిసీజ్ ఫ్రెండ్స్ ఇది దేని నుంచి వస్తుంది అంటే ప్రియాన్స్ నుంచి వస్తుంది అది యాక్చువల్గా మనకి క్యాటిల్ యొక్క బ్రెయిన్ ఎఫెక్ట్ చేస్తుంది సో పిచ్చి ఆవు పిచ్చి ఆవుగా తయారవుతుంది యాక్చువల్గా అలాగే వైరాయిడ్స్ అనేవి వైరాయిడ్స్ అనేవి ఇన్ఫెక్షియస్ ఎంటిటీస్ మనకి ఎఫెక్టింగ్ ప్లాంట్స్ అండి ప్లాంట్స్ మొక్కల్ని ఎఫెక్ట్ చేస్తుంది ఇది ఓకే స్మాలర్ దెన్ వైరస్ యాక్చువల్గా వైరాయిడ్స్ అనేవి వైరాయిడ్స్ అనేవి స్మాలర్ దెన్ వైరస్ సో వైరాయిడ్స్ అనేవి మనకి స్మాలర్ దెన్ వైరస్ యాక్చువల్గా ఓకే సో ఓన్లీ ఒక న్యూక్లిక్ యాసిడ్ ఉంటుంది వితౌట్ ఎటి ప్రోటీన్ కోట్ ప్రోటీన్ కోట్ ఉంటుంది సో ఇన్ఫెక్షియస్ ప్యాథోజన్స్ కన్నా చిన్నగా ఉంటాయి అలాగే వైరస్ అనేది ఒక స్మాల్ ఇన్ఫెక్షియస్ తెలుసు సో వైరసెస్ కెన్ ఇన్ఫెక్ట్ ఆల్ టైప్ ఆఫ్ లైఫ్ ఫార్మ్స్ ఫ్రమ్ యానిమల్స్ నుంచి ప్లాంట్స్ వరకు ఇంక్లూడింగ్ బ్యాక్టీరియా సో అలాగే ప్రోటోజోవా అనేది ఇట్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ది సింగిల్ సెల్ యూక్రోటిక్స్ సో బ్యాక్టీరియా అనేది ఒక సారీ ప్రోటోజోవా ప్రోటోజోవా అనేది ఒక సింగిల్ సెల్ యూక్రోటిక్స్ ఓకే ఎస్ నెక్స్ట్ వన్ ఆన్సర్ ఆన్సర్ వాట్ ఈస్ ఆన్సర్ ప్రయాన్స్ ప్రయాన్స్ అంటే ప్రోటీన్స్ ఇది మనకి బ్రెయిన్ యొక్క క్యాటిల్ యొక్క బ్రెయిన్స్ని ఎఫెక్ట్ చేస్తాయి నెక్స్ట్ వన్ Yes, next question on the screen, guys. In the context of process of respiration, consider the following statements. Swasa prakriya sandarbam lo e krindi prakritan lo parigani chandi. Which of the following are correct? 1, 2, both 1 and 2, neither 1 or 2. So, in the context of process of respiration, yes, Vasa Prakriya Sandarbam lo ikhrindi prakritan lo paragani chandi. Right? Yes, what is the answer? Okay, yeah, no, Chudam. Good morning, Kavita. Both, very good. Try it, try it. So, friends, if fishes derive oxygen by taking in water through their mouths and forcing it by passed by gills. That means, if you have a note, you can use it in the water, you can use it in the water. ముప్పల మీదుగా బలవంతంగా పంపడం ద్వారా ఆక్సిజన్ పొందుతాయి అనేది గిల్స్ ద్వారా ఎస్ ఆన్సర్ వన్ అనేది పర్ఫెక్ట్లీ కరెక్ట్ అయితే ద రేట్ ఆఫ్ బ్రీతింగ్ ఇన్ ఎక్వాటిక్ ఆర్గనిజమ్స్ ఇస్ స్లోవర్ దెన్ దట్ ఇన్ టెరెస్ట్రియల్ ఆర్గనిజమ్స్ ఈజ్ ఇట్ కరెక్ట్ చూడండి మనకి టెరెస్ట్రియల్ అంటే ఏంటి భూమి మీద బతికే ఆర్గనిజమ్స్ భూమి మీద నిలబడే ఆక్సిజన్స్ సో వాటికి మనకి నీటిలో ఉండే ఆర్గనిజమ్స్కి కంపేర్ చేస్తున్నారు ఇక్కడ రేట్ ఆఫ్ బ్రీతింగ్ సో జీవ జల జీవుల శ్వాస రేటు భూ సంబంధమైన జీవులలో కనిపించే దానికంటే నెమ్మదిగా ఉంటుంది అవునా నో గైస్ యాక్చువల్గా మనకి అమౌంట్ ఆఫ్ డిజాల్వ్డ్ ఆక్సిజన్ అనేది చాలా తక్కువ ఉంటుంది కంపేర్ టు అమౌంట్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ ఇన్ ఎయిర్ సో బీఓడి బయలాజికల్ ఆక్సిజన్ డిమాండ్ సో బీఓడి డిజాల్వ్డ్ ఆక్సిజన్ అంటాం సో ఫిషెస్ టేక్ ఇన్ వాటర్ త్రూ దేర్ మౌత్స్ అండ్ ఫోర్స్ ఇన్ దిజాల్వ్ సో వెరీ ఇంపార్టెంట్ మనకు ఆన్సర్ ఓన్లీ వన్ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ 
okay the rate of breathing in aquatic organisms is a higher higher than that seen in terrestrial organisms answer only one is the answer friends a is the answer friends sir bod ane telusa bod ane biological oxygen demand ane di so manaki pure leka unpure leka cheppedi oka sarasu edaithe unda sarasu so pure unpure an cheppedi manaki bod batte so oka vela aa sarasu mottam anta kuda pai anta kuda plastic vyardhalu tho oka chetta undu ankonde so sunlight kindaku reach avadu so as reach avanapudu pai kinda unna oxygen kinda unna aquatic animals like fishes gaani ilanti vanni kuda oxygen ki డిమాండ్ ఎక్కువ అయిపోతుంది ఆక్సిజన్ డిమాండ్ ఎక్కువ అయిపోతుంది అలాంటప్పుడు బీఓడి డిమాండ్ ఎక్కువ సో బీఓడి డిమాండ్ ఎక్కువ అయితే దాన్ని ఏమంటాం ప్యూ అన్ప్యూర్ లేక్ అంటాం ఫ్రెండ్స్ అంటే పొల్యూటెడ్ పొల్యూటెడ్ లేక్ అంటాం కాలుష్య కాలుష్యమైన లేక్ అంటాం సో అటువంటి కాలుష్యమైన లేక్స్లో బీఓడి డిమాండ్ చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది డిజాల్వ్ ఆక్సిజన్ చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది ఎస్ ఇవన్నీ కూడా మనకి చెప్పుకుంటున్నాం నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చాలా సింపుల్ Yes, try it guys. Consider the following statements with reference to prokaryotic and eukaryotic cells. Basic questions. Prokaryotic and eukaryotic canal are related to the Krendi Pratana. Which of the following are correct? Yes, basic. Try it. yes very good chun which of the following are correct and not correct prokaryotic cell there is a well defined nucleus and membrane bound organelle sauna okay d and her very good competitive spirit and like c and her sirisha chodam which of the following are correct answer so prokaryotic cells and we for example prokaryotic cells and we represented by some of the bacteria guys for example blue green algae okay so mycoplasm so okay so some prokaryotic cells and we represented by bacteria so, like uh, blue green algae mycoplasm like ppl1 untundi so adu veru అయితే దే ఆర్ జనరలీ స్మాలర్ ఫ్రెండ్స్ మనకి ప్రోక్రయోటిక్స్ అనేవి వెరీ స్మాలర్ మల్టిపుల్స్గా ఉంటాయి మోర్ మోర్ ఎక్కువ ఉంటాయి మనకి యూక్రయోటిక్స్ కన్నా యూక్రయోటిక్స్ కన్నా ప్రోక్రయోటిక్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి అయితే ప్రోక్రయోటిక్స్ అనేవి ఇట్ ఈస్ హ్యావ్ సమ్ వా వెల్ ఒక టైప్ ఆఫ్ వాల్ సరౌండింగ్స్ ఉంటాయి మనకి ఓకే సో ఒక టైప్ ఆఫ్ ప్రోక్రయోటిక్స్కి ఒక సెల్ ఒక కణం ఉంటుంది దానికి కంప్లీట్గా వాల్ అనేది సరౌండింగ్ ది సెల్ మెంబ్రెన్ ఎక్సెప్ట్ ఇన్ మైకోప్లాజం మైక్లో మైకోప్లాజంలో తప్ప మిగతా అన్నింటిలో ఒక వాల్ డిఫైన్ ఉంటుంది వాల్ చుట్టుపక్కల ఒక అడ్డుగోడలా ఉంటుంది దెర్ ఇస్ నో వెల్ డిఫైన్ న్యూక్లియస్ యాక్చువల్గా సో న్యూక్లియస్ వెల్ డిఫైన్ న్యూక్లియస్ లేదు సో ఆన్సర్ వన్ అనేది తప్పు అలాగే యూక్రయోటిక్ సెల్స్ దెర్ ఇస్ నో వెల్ డిఫైన్ న్యూక్లియస్ సో అంటే రివర్స్ ఇచ్చారు ఫ్రెండ్స్ యాక్చువల్గా ఇక్కడ రివర్స్ ఇచ్చాడు క్వశ్చన్ సో యూక్రయోటిక్ సెల్స్లో దెర్ ఈస్ అ వెల్ డిఫైన్డ్ న్యూక్లియస్ అండ్ ఆర్గనైజ్ ఆర్ ఆబ్సెంట్ అలాగే ప్రోక్రయోటిక్ సెల్స్లో మనకి దెర్ ఈజ్ నో వెల్ డిఫైన్ న్యూక్లియస్ సో సింపుల్గా మనకి ఆన్సర్ డి ఈజ్ ద ఆన్సర్ వెరీ గుడ్ కాంపిటేటివ్ స్పిరిట్ ఎస్ వెరీ గుడ్ శిరీష నో ప్రాబ్లమ్ వెరీ గుడ్ సుధారాణి ప్రమీల ఓకే సాయి బిలీవర్ నైదర్ ఎస్ వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్ డి డి ఈజ్ ద ఆన్సర్ సో ఫ్రెండ్స్ ఇలాంటి బేసిక్ క్వశ్చన్స్ మనం మిస్ అవ్వకూడదు అసలు so eukaryotics include some plants animals fungi okay yes so eukaryotic cells and ivy very important and prokaryotic so idi general ga manam starting starting class lo cheptunnam dinni oka differences next one <coughs> with reference with reference to white blood cells tella rakta kanalu in the human body consider the following statements manav sharirama lo tella rakta kanalaku sambandhinchi krindi prakatanalu pariganinchandi which of the following are correct so guys don't worry so continuous ga revision chesthe venni easy etuvanti kashtam kaadu 
వైట్ బ్లడ్ సెల్స్ అనేవి యాంటీబాడీస్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మన బా మన శరీరంలో న్యాచురల్గా న్యాచురల్గా ఉండే యాంటీబాడీస్ ఏమైనా ఉన్నాయంటే అది వైట్ బ్లడ్ సెల్స్ Yes, what is the answer? Okay, one, two, one, one, one. So, white blood cells are white in color due to lack of hemoglobin. How now? So, friends, first one is correct. Actually, it is correct. Okay, friends, red blood cells, for example, red blood cells, for example, red blood cells, బ్లడ్లో అంటే బ్లడ్లో బ్లడ్ బ్లడ్ రెడ్గా ఉండడానికి గల కారణం ఏంటి బ్లడ్ రెడ్గా ఉండడానికి గల కారణం హిమోగ్లోబిన్ ఓకే సో ఒక ఐరన్ రిచ్ అనమాట హీరోగ్లోబిన్ అనగానే ఒక ఐరన్ రిచ్ కాంపౌండ్ సో ఇట్ ప్రొవైడ్ సమ్ రెడ్ కలర్ టు రెడ్ బ్లడ్ సెల్స్ ఓకే సో అంటే ఈ యొక్క టైప్ ఆఫ్ కాంపౌండ్స్ ఏవైతే ఉంటాయో అవన్నీ కూడా రెస్పాన్సిబుల్ బ్లడ్కి రెడ్ కలర్ రూపంలో ఇవ్వడానికి ఇది రెస్పాన్సిబుల్ ఇప్పుడు కూడా రెస్పాన్సిబుల్గా ఉంటాయి అలాగే వైట్ బ్లడ్ సెల్స్ అనేవి కలర్లెస్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సో డబ్ల్యూబిసి అనేవి కలర్లెస్ ఇవి యాంటీబాడీస్ డ్యూ టు ల్యాక్ ఆఫ్ ఆక్ హిమోగ్లోబిన్ కంప్లీట్గా మనకి కరెక్ట్ ఆన్సర్ సో ఆర్బీసీకి ఎందుకు కలర్ రెడ్గా ఉంటుంది బ్లడ్ రెడ్గా ఉంటుంది ఎందుకంటే డ్యూ టు ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ హిమోగ్లోబిన్ డబ్ల్యూబిసి ఎందుకు కలర్లెస్ అంటే ల్యాక్ ఆఫ్ హిమోగ్లోబిన్ అంతే సో ఫస్ట్ వన్ పక్కా కరెక్ట్ హిమోగ్లోబిన్ లేకపోవడం వల్ల మనకి వైట్ బ్లడ్ సెల్స్ కలర్లెస్ ఉంటాయి హిమోగ్లోబిన్ ఉండడం వల్ల రెడ్ బ్లడ్ సెల్స్ అనేవి రెడ్గా ఉంటాయి అంతే అలాగే వైట్ బ్లడ్ సెల్స్ ఆర్ ఫస్ట్ లైన్ ఆఫ్ డిఫెన్స్ అగెన్స్ట్ ప్యాథోజన్స్ అవునా సో ఫ్రెండ్స్ ఇది వైట్ బ్లడ్ సెల్స్ అనేవి ఇట్ యాక్స్ సెకండ్ లైన్ ఆఫ్ అంటే ఇవి న్యాచురల్గా యాంటీబాడీస్ సృష్టిస్తాయి ఫ్రెండ్స్ ఇది సెకండ్ లైన్ ఆఫ్ డిఫెన్స్ అగెనెస్ట్ ప్యాథోజన్స్ ఓకే సో మనకి ఫస్ట్ లైన్ ఆఫ్ డిఫెన్స్ సిస్టమ్స్ మనకి సమ్ కెమికల్ బ్యారియర్స్ ఉంటాయి మనకి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్కిన్ అవ్వచ్చు స్కిన్ స్కిన్ అనేది ఒక టైప్ ఆఫ్ ఫస్ట్ డిఫెన్స్ ఓకే ఫస్ట్ డిఫెన్స్ సిస్టమ్ మనకి స్కిన్ అవ్వచ్చు అలాగే వైట్ బ్లడ్ సెల్స్ అని మనకి అంటే యాక్చువల్గా మనం వైరస్ ఏదైనా వచ్చింది అనుకోండి మన బాడీలో ఒక వైరస్ ఎలా ఎక్కుతుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి నోస్ నుంచి అవ్వచ్చు మౌత్ నుంచి అవ్వచ్చు అంటే ఆర్గాన్స్ అనేవి మనకి ఫస్ట్ డిఫెన్స్ అనమాట ఇటువంటి డిఫెన్స్ నుంచి తప్పించుకున్నాము అంటే మనం లోపల బాడీలో డబ్ల్యూబిసి అనేది అది గుర్తించి మనకి ఏ టైప్ ఆఫ్ వైరస్ ఎక్కింది అనేది గుర్తించి ఇది ఒక యాంటీబాడీస్ని తయారు చేస్తే వాటిని చంపడానికి అంటే ఇది సెకండ్ లైన్ ఆఫ్ డిఫెన్స్గా మనకి పనిచేస్తుంది ఫస్ట్ డిఫెన్స్ ఏదంటే మన బాడీయే మన బాడీ లైక్ స్కిన్ సో చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫ్రెండ్స్ ఇవి బేసిక్ క్వశ్చన్స్ యాక్చువల్గా సో ఇలాంటివన్నీ కూడా మిస్ అవ్వద్దు సో ఆన్సర్ ఓన్లీ ఏ ఇస్ ద ఆన్సర్ సో వైట్ బ్లడ్ సెల్స్ ఆర్ సెకండ్ లైన్ ఆఫ్ డిఫెన్స్ అగెనెస్ట్ ప్యాథోజన్స్ అంటే మన బాడీలో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కోవిడ్ ఉంది ఫ్రెండ్స్ ఈ కోవిడ్ అనేది మన బాడీలో వెళ్ళడానికి గల కారణం ఏంటంటే మనం ఎటువంటి మాస్క్లు ధరించకపోవడం మన బాడీలో మనకు ఫుల్గా మనకి మాస్క్ మనకు ప్రొటెక్షన్ ఉంది అనుకోండి సో మన నోస్ నుంచి కానీ మౌత్ నుంచి కానీ ఎటువంటి వైరస్ వెళ్ళదు అంటే మనకి ఫస్ట్ లైన్ ఆఫ్ డిఫెన్స్ ఏది మన బాడీ ఆర్గాన్స్ లైక్ స్కిన్ మౌత్ ఇవన్నీ కూడా ఓకే నోస్ ఇవన్నీ కూడా సో బాడీ లోపల మనకి వన్ ఆఫ్ ది డిఫెన్స్ చేసేది ఎవరు అంటే మనకి వైట్ బ్లడ్ సెల్స్ యాక్చువల్గా వైట్ బ్లడ్ సెల్స్ అనేది మనకి న్యాచురల్గా యాంటీబాడీస్ని క్రియేట్ చేస్తుంది సో మన వైరస్ని చంపడానికి మనకు ఎంటర్ అయిన వైరస్ని చంపడానికి అయితే కోవిడ్ లాంటి కోవిడ్ లాంటి మహమ్మారిని ఎందుకు ఈ వైట్ బ్లడ్ సెల్స్ గుర్తించలేదు అంటే కోవిడ్ అనేది ఒక ఆర్ఎన్ఏ బట్ మన బాడీలో ఉన్నది డిఎన్ఏ సో డబల్ హెలికల్ ఇది సింగిల్ హెలికల్ ఓకే సో వెరీ ఇంపార్టెంట్ నెక్స్ట్ వన్ ఎస్ సో సింపుల్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ కూడా ఆన్సర్ చేసాను గాయస్ సింపుల్ కరెక్ట్ కాదండి సెకండ్ వన్ డబ్ల్యూబిసి అనేది సెకండ్ లైన్ ఆఫ్ డిఫెన్స్గా యాక్ట్ చేస్తుంది ఫస్ట్ లైన్ ఆఫ్ డిఫెన్స్గా మనకి స్కిన్ మౌత్ నోస్ ఇలాంటివి 
organs alage the a second a sound created in a big wall will persist by repeated repeated reflection from the walls until it is reduced to value where it is no longer audible the repeated reflection that results in this persistence of sound is called ante ikka nunchi me chodu chalu చూడండి పెద్ద హాల్లో సృష్టించబడిన శబ్దం గోడల నుండి పదే పదే ప్రతిబంధించడం ద్వారా అది ఇకపై వినబడని విలువకు తగ్గించ విలువకు తగ్గించబడే వరకు కొనసాగుతుంది ధ్వని యొక్క ఈ నిలకడ ఫలితంగా పునరావృతమయ్యే ప్రతిబింబం ఏమంటారు ఎస్ సింపుల్ మనకి రీవర్ సో ఫ్రెండ్స్ మనకి రీవర్బ్రేషన్ అంటాం నాట్ ఈకో ఎస్ So friends, the answer D is the right answer actually. Repeated reflection that results in persistence of sound is called reverberation. So echo is the way friends. If we shout, clap, okay. So echo is the way we sound, clap, 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 clap. So a suitable reflection object that we can sound, reflect, such as for example, tall building, mountain, we will hear some same sound again a little later chala takkuva time lo manam koncham late ga manam vintu untam okay so atuvanti sound ni manam echo antam dagada 0.1 seconds varaku manaki vinipistundi friends so the question is ante persistent ga so the sound created in a big hall persists by repeated reflection from walls until it is reduced to a value where it is no longer audible vatlini reverberation antam సో ఈ ప్రిన్సిపల్స్ మనకి సో వన్ ఆఫ్ ది అప్లికేషన్స్లో ఇంపార్టెంట్ సో చాలామంది సినిమా థియేటర్స్లో కానీ సో ఇలాంటి వాటిల్లో మనకి యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం ఓకే ఎస్ అంటే ఈకో అనేది షార్టర్ డ్యూరేషన్ రీవర్బరేషన్ అనేది లాంగర్ డ్యూరేషన్ సో అది ఒకటే మనకి డిఫరెన్స్ ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఆన్ ద స్క్రీన్ ఎస్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఫ్రెండ్స్ రిగార్డింగ్ ఓజోన్ No problem, Sahib Lever, try it. No problem. So, if you have notes, you can see these three points, you can see these notes. Yes, Ojo is a very important thing. 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 Which of the following are correct answer using code given below? ఓజోన్ సింపుల్ ఓజోన్ ఆర్ ట్రై ఆక్సిజన్ అంటాం ట్రై ఆక్సిజన్ ఓ త్రీ సో ఇది ఒక ఇనార్గానిక్ మాలిక్యూల్ ఫ్రెండ్స్ ఇనార్గానిక్ మాలిక్యూల్ అందరికి తెలిసిందే ఓకే ఓ త్రీ ఒక ఎలోట్రాప్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ సో యాక్చువల్గా మనకి ఓజోన్ అనేది మనకి మచ్ మచ్ స్టెబుల్ లెస్ యాక్చువల్గా తక్కువ స్టెబుల్ వన్ కంపేర్ టు ఓ టూ ఆక్సిజన్ కన్నా తక్కువ స్టెబుల్ ఉంటుంది అంటే అందుకనే ఓజోన్ని కాపాడుకోవడం అనేది మనకు బాధ్యత ఓజోన్ లేయర్ని కాపాడుకోవడం బాధ్యత స్ట్రాటోస్ఫియర్లో ఉంటుంది సో విచ్ ఈస్ స్టెబుల్ అంటే మనకి విచ్ ఈస్ స్టెబుల్ అంటే ఓ టూ ఆక్సిజన్ ఈస్ స్టెబుల్ వన్ కంపేర్ టు ఓజోన్ ఓజోన్ అనేది మనకి ఓజోన్ లేయర్ని డిప్లీట్ చేయగలం సో బై యూజింగ్ పొల్యూటెంట్స్ బై గ్రీన్ హౌస్ గ్యాసెస్ ద్వారా మనం డిప్లీట్ చేయగలం దట్స్ వై ఇట్ ఈస్ ఎ లెస్ స్టెబుల్ దెన్ వన్ ఆఫ్ ది డై అటామిక్ అలాట్రోప్ ఓ టూ ఓకే సో ఇది మనకి ఓజోన్ అనేది ఒక పేల్ బ్లూ గ్యాస్ అని కూడా అంటాం ప్లే బ్లూ గ్యాస్ ఓజోన్ ఈజ్ ఏ వన్ ఆఫ్ ది పేల్ బ్లూ గ్యాస్ ఒక పంగన్ స్మెల్ వస్తుంది సో వన్ అనేది రాంగ్ ఆన్సర్ ఓజోన్ అనేది కలర్లెస్ కాదు ఇది ఒక పేల్ బ్లూ గ్యాస్ అండ్ ఆర్డర్లెస్ గ్యాస్ వన్ తప్పైనప్పుడు మిగతా అన్నీ పోయి ఆన్సర్ సి ఒక్కటే మిగులుతుంది అంటే ఎప్పుడైనా మీరు ఓజోన్ గురించి చదివినప్పుడు ఓజోన్ అనేది ఇట్ ఈస్ ఎ కలర్డ్ గ్యాస్ ఇట్ ఈస్ ఎ వన్ ఆఫ్ ది పేల్ బ్లూ గ్యాస్ విత్ సమ్ స్మెల్ కూడా వస్తుంది సో అందుకనే ఇట్ ఈస్ ఎ కలర్లెస్ కాదు కలర్డ్ గ్యాస్ ఓకే సో వెరీ ఇంపార్టెంట్ సో ఇటువంటి ఓజోన్ లేయర్ అనేది ఫార్మ్డ్ ఫ్రమ్ డై ఆక్సిజన్ బై యాక్షన్ ఆఫ్ అల్ట్రావైలెట్ లైట్ ఎస్ సో ఓజోన్ ఎలా తయారవుతుంది ఓజోన్ ఇస్ ఫార్మ్డ్ ఫ్రమ్ డై ఆక్సిజన్ బై యాక్షన్ ఆఫ్ యూవి అలాగే ఎలక్ట్రిక్ డ
విదిన్ ఎర్త్ అట్మాస్ఫియర్ విత్ఇన్ ఎర్త్ అట్మాస్ఫియర్లో జరిగే ఇవన్నీ ప్రక్రియ ద్వారా మనకి ఓజోన్ లేయర్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది ఎక్కడ అంటే స్ట్రాటోస్ఫియర్లో స్ట్రాటోస్ఫియర్ అనేది మనకి రెండో లేయర్ ఓకే ట్రోపోస్ఫియర్ తర్వాత స్ట్రాటోస్ఫియర్ ఉంటుంది అక్కడ మనకి త్రీ లేయర్స్గా ఉంటుంది ఎస్ అలాగే మనకి ఓజోన్ ఈజ్ యూజ్ ఇన్ డిస్ఇన్ఫెక్షన్ ఎస్ ఇటువంటి ఓజోన్ లేకపోతే మన ఎర్త్ అనేది యూవీ కిరణాలు అన్నీ కూడా మనకి రిఫ్లెక్ట్ అవుతూ ఉంటాయి భూమి మీద ఆ భూమి మీద పడుతూ ఉంటాయి సో కానీ ఓజోన్ ఉండడం వల్ల ఇట్ ఈస్ రిఫ్లెక్టింగ్ బ్యాక్ సో ఇట్ ఈస్ డిస్ఇన్ఫెక్టింగ్ అవర్ ఎర్త్ అంతమవుతుందా ఇన్ఫెక్ట్ చేయట్లేదు ఎర్త్ని డిస్ఇన్ఫెక్ట్ చేస్తుంది ఓజోన్ క్రిమ సంహారిక ఉపయోగిస్తు ఉపయో కానికి ఉపయోగిస్తారు ఎస్ సో ఫ్రెండ్స్ ఇవన్నీ కూడా సో జాగ్రఫీ ప్లస్ జనరల్ సైన్స్ మనకి కాన్సెప్ట్ సో మనం ఇలా గుర్తు మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయొచ్చు ఓకే నెక్స్ట్ వన్ ఎస్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ కూడా చాలా సింపుల్ రైట్ సెమీ కండక్టర్స్ గురించి ఒక క్వశ్చన్ సో సెమీ కండక్టర్స్ ఆర్ ప్రెసెంట్ ఇన్ మోస్ట్ ఆఫ్ మోడర్ ఎలక్ట్రానిక్ డివైజెస్ దట్ వీ యూస్ విచ్ ఆర్ ది ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్ ఆర్ ట్రూ రిగార్డింగ్ సెమీ కండక్టర్స్ సెమీ కండక్టర్స్ గురించి ఎస్ స్కిన్ ఎలర్జీస్ నుంచి ప్రొటెక్ట్ చేస్తుంది వెరీ గుడ్ ఎస్ మనకి ఎయిటీన్ టు థర్టీ ఫైవ్ కిలోమీటర్స్ వరకు స్టాటోస్పియర్ వెరీ గుడ్ ఎస్ వెరీ గుడ్ ట్రోపో అంటే మిక్సింగ్ ఆఫ్ గ్యాసెస్ వెరీ గుడ్ ఫ్రెండ్స్ మనకి సెమీ కండక్టర్స్ గురించి ఒక క్వశ్చన్ కండక్టర్స్ సెమీ కండక్టర్స్ ఇన్సులేటర్స్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కండక్టర్స్ సెమీ కండక్టర్స్ అలాగే ఇన్సులేటర్స్ దీస్ ఆర్ క్లాసిఫైడ్ ఆన్ ది బేసిస్ ఆఫ్ కండక్టివిటీ ఓకే సో అవి కండక్ట్ చేసినాయా లేదా కండక్టివిటీ ఆర్ రెసిస్టివిటీ సో అవి మనకి అంటే ఇవి ఎలా క్లాసిఫై చేస్తారు కండక్టర్ సెమీ కండక్టర్ ఇన్సులేటర్స్ అనేవి సో బేసిస్ ఆఫ్ కండక్టివిటీ ఆర్ రెసిస్టివిటీ యాక్చువల్గా కండక్టర్స్ అనేవి కండక్టర్స్ అనేవి వెరీ లో రెసిస్టెన్స్తో ఉన్నవి ఓకే ఆర్ మనకి యాక్చువల్గా రెసిస్టివిటీకి కండక్టివిటీకి మనకి ఇన్వర్స్ రిలేషన్షిప్ లో రెసిస్టివిటీ అంటే హై కండక్టివిటీ అంటే కండక్ట్ అంటే కరెంట్ పాస్ చేసేది కండక్టర్స్ సెమీ కండక్టర్స్ హ్యావ్ హ్యావ్ రెసిస్టివిటీ ఆర్ కండక్టివిటీ అండ్ ఇన్సులేటర్స్ హ్యావ్ ఫుల్ ఆపోజిట్ హ్యావ్ హై రెసిస్టివిటీ హై రెసిస్టివిటీ ఉంటుంది అంటే లో కండక్టివిటీ ఉంటుంది ఓకే సో సెమీ కండక్టర్స్ అనేది మధ్యలో ఉంటాయి ఓకే సో ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ సో కండక్టర్స్కి సెమీ కండక్టర్స్ సారీ కండక్టర్స్కి రెసిస్టివిటీ వన్ ఆఫ్ ది కండక్టర్స్కి ఇన్సులేటర్స్కి మధ్యలో ఉండేవే సెమీ కండక్టర్స్ సో సెమీ కండక్టర్స్కి బోత్ రెసిస్టివిటీ ఆర్ కండక్టివిటీ ఉంటుంది ఇట్ ఈస్ ఇంటర్మీడియట్ త్రూ కండక్టర్స్ అండ్ ఇన్సులేటర్స్ సో ఓకేనా సో ఫస్ట్ వన్ మనకి రాంగ్ ఆన్సర్ ఎందుకంటే మనకి రెసిస్టివిటీ ఆఫ్ సెమీ కండక్టర్స్ ఇస్ మోర్ దాన్ ఇన్సులేటర్స్ బట్ లెస్ దాన్ కండక్టర్స్ అంటున్నాను సో రెసిస్టివిటీ ఆఫ్ సెమీ కండక్టర్స్ is more than conductors friends but less than insulators so chala important ivanni <coughs> one pakka wrong answer so is basic question the most commonly used semiconductor elements are silicon and germanium si and ge very simple answer one anadi so b anadi perfect answer b is the only answer very good chusara andaru kuda correct icharu ఎస్ మనకి ఫ్లో ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ని కండక్టర్స్ అంటాం కండక్టర్స్ అనేవి లో రెసిస్టివిటీ బట్ హై కండక్టివిటీ ఉంటుంది ఇన్సులేటర్స్కి హై రెసిస్టివిటీ అండ్ లో కండక్టివిటీ ఉంటుంది సెమీ కండక్టర్స్కి మధ్యలో ఉండేది మనకి ఇట్ హ్యావ్ రెసిస్టివిటీ అలాగే కండక్టివిటీ సో అంటే ఇంటర్మీడియట్ రేటు కండక్టర్ అండ్ ఇన్సులేటర్స్ కానీ సెమీ కండక్టర్స్ యొక్క రెసిస్టివిటీ మోర్ దాన్ ది కండక్టర్స్ ఉంటుంది బట్ లెస్ దాన్ ది ఇన్సులేటర్స్ ఉంటాయి సో ఇవన్నీ కూడా మనం చెప్పుకుంటాం బేసిక్గా సెమీ కండక్టర్స్ అనేవి కెన్ బి వన్ ఆఫ్ ది సిలికాన్ అండ్ జర్మానియం ఓకే సో అయితే మనకి ఇందులో ఇన్ఆర్గానిక్ ఆర్గానిక్ లాంటివి ఉంటాయి ఫ్రెండ్స్ మళ్ళీ క్లాసిఫికేషన్ ఉంటాయి సో ఎలిమెంటల్ సమ్ ఎలిమెంటల్ ఎలిమెంటల్ అంటాం యాక్చువల్గా ఎలిమెంటల్ సెమీ కండక్టర్స్ అంటాం అలాగే కాంపౌండ్ సెమీ కండక్టర్స్ ఉంటాయి కాంపౌండ్ సెమీ కండక్ట్ ఓకే ఎగ్జాంపుల్స్ మనకి ఇన్ఆర్గానిక్ ఆర్గానిక్ అలాగే మనకి ఆర్గానిక్ పాలిమర్స్ ఆర్గానిక్ పాలిమర్స్ అయితే ఇన్ఆర్గానిక్లోకి ఏమొస్తాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి సో సిడీ ఎస్ అలాగే మనకి గ్యాలియం ఆర్సనిక్ లాంటివి వస్తాయి అలాగే ఆర్గానిక్ వచ్చేసరికి మనకి 
ఆంత్రసీన్ ఆంత్రసీన్ అంటే ఒకవేళ ఇంకా డీప్గా వెళ్తే సో ఇవి మనకి పనికి వస్తాయి ఫ్రెండ్స్ అలాగే మనకి పాలీ నలైన్ పాలీ పైరోల్ ఇవన్నీ కూడా మనకి పాలీ మర్స్ కొంత వస్తాయి ఓకే ఎస్ సో మోస్ట్ ఆఫ్ ది ఎలిమెంట్స్ ఎలిమెంటల్ ఎలిమెంటల్ సెమీ కండక్టర్స్ వచ్చేసరికి సిలికాన్ అండ్ జర్మానియం కాంపౌండ్ సెమీ కండక్టర్స్ అనేవి వాళ్ళకి త్రీ ఉంటాయి అన్ఆర్గానిక్ ఆర్గానిక్ అండ్ ఆర్గానిక్ పాలిమర్స్ సో ఫ్రెండ్స్ ఇలాంటివి మనం జనరల్గా చూస్తూ ఉంటాం న్యూస్లో కూడా చూస్తూ ఉంటాం అలాగే నెక్స్ట్ వన్ కెమికల్ ఇండస్ట్రీస్లో వాడుతూ ఉంటారు అలాగే కన్సిడర్ ది ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్ రిగార్డింగ్ టెఫ్లాన్ సో ఒక అప్లికేషన్ క్వశ్చన్ టెఫ్లాన్కి సంబంధించి క్రింది ప్రకటనలను పరిగణించండి విచ్ ఆర్ ది ఫాలోయింగ్ ఆర్ కరెక్ట్ వన్ టూ బోత్ రెండ్ టూ నైదర్ వన్ నాట్ చూద్దాం ఎంత మంది ఇస్తారు కరెక్ట్ ఆన్సర్ వెరీ గుడ్ ట్రై వెరీ గుడ్ ట్రై Which of the following are correct? Okay, both are not. It chemically inert and resistant to attack by corrosive agents. It is used as a non-stick coatings for cookware. So, Teflon is someone mentioned a question. Yes, actually the Teflon is the name of the Teflon. What is the other name of the Poly Tetra? ఫ్లోరో ఇథేన్ సో గుర్తు పెట్టుకోండి ఫ్రెండ్స్ సో పాలీ టెట్రా ఫ్లోరో ఇథేన్ టెఫ్లాన్ ఈ టెఫ్లాన్ ఈజ్ మ్యానుఫ్యాక్చర్డ్ బై వన్ ఆఫ్ ది హీటింగ్ టెట్రా ఫ్లోరో ఇథేన్ విత్ ఫ్రీ క్యాటలిస్ట్ విత్ హై ప్రెషర్స్ ఓకే హీట్ చేస్తారు ప్రెషర్స్ చేస్తారు అలాగే ఇట్ ఈస్ ఎ కెమికల్ ఇనట్ అండ్ రెసిస్టెన్స్ టు అటాక్ ఎస్ మనకి ఫస్ట్ వన్ కరెక్టే అలాగే ఇట్ ఈస్ యూజ్ ఎస్ ఎ నాన్ స్టిక్ ఈస్ రెండు కూడా కరెక్టే అయితే వన్ ఆఫ్ ది ఆయిల్ సీల్స్లో కానీ ఓకే నాన్ స్టిక్ సర్ఫేస్ కోట కోటెడ్ యూటెన్సిల్స్లో కానీ యూజ్ చేస్తూ ఉంటారు ఈ టెఫ్లాన్స్ సో మోర్ వెర్సటాలిటీ సో మోస్ట్ అడ్వాంటేజ్ అంటే మనకి మోర్ వెర్సటాలిటీ ఎస్ ఓకే సో టెఫ్లాన్ కోటింగ్స్ అనేవి మనకి చూస్తూ ఉంటాం కిచెన్ అప్లయన్సెస్లో యూజ్ చేస్తూ ఉంటారు నెక్స్ట్ వన్ ఎస్ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ సో ఆన్సర్ సి ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ Consider the following statements. A virus is a small parasite that cannot reproduce without a host. It is difficult to kill a virus because they lack cellular structure. Which of the following are not correct guys? In actual gun in round up check or do. But me round up check call exam law. Yes. So try it. very good lifestyle prem pramila sudarani gopi krishna sai believer shyam teja mohishwar rao kavita sanni sudarani ramana sai believer billa lifestyle yes good try good try good try yes vasanthi 2 antha chuddam which of the following is not correct guys not correct వైరసెస్ అనేవి ఎస్ ఒక న్యూక్లియక్ యాసిడ్స్తో కలిగి ఉంటాయి ఎస్ వెరీ గుడ్ అంటే వైరస్కి ఎటువంటి సెల్లా స్ట్రక్చర్ ఉండదు ఫ్రెండ్స్ అందుకే వైరస్ని చంపడానికి చాలా మనం కష్టపడతాం ఓకే వైరస్కి ఎటువంటి సెల్లా స్ట్రక్చర్ ఉండదు సెల్లా స్ట్రక్చర్ ఉండదు ఒక సెల్ స్ట్రక్చర్ అనేది పర్టికులర్గా ఉండదు virus is small parasite that cannot reproduce without a host yes pakka correct okay for example manaki covid undi ee covid anedi manaki gurtinchi lagipoyindi wbc mana body lo wbc gurtinchi lagipoyindi mana covid virus ni andukene okay artificial ga manam injections roopamlo bio bath biotech laantivi okay so sputnik laanti vaccines veskunnam so virus anevi oka a cellular entities antam andukene సెల్యులర్ స్ట్రక్చర్ ఒక సెల్ స్ట్రక్చర్ అనేది పర్టికులర్గా ఉండదు వైరస్కి ఓకే సో ఇటువంటి సెల్ వైరస్కి ఒక న్యూక్లియక్ యాసిడ్ కోర్ ఉంటుంది సో ఇట్ సరౌండెడ్ బై ప్రోటీన్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి కో కరోనా వైరస్ తీసుకుంటే 
సో దీస్ ఆర్ ద ప్రోటీన్స్ పిలకలు అంటాం కదా ఈ పిలకలను కానీ పీకేస్తే ఈ యొక్క ప్రోటీన్ కానీ పీకేస్తే మొత్తం లోపల ఉన్న వైరస్ అంతా కూడా చచ్చిపోతుంది ఓకే సో అంటే ఇట్ ఈస్ సరౌండెడ్ బై సమ్ ప్రోటీన్స్ ఆ ప్రోటీన్స్ వల్ల ఈ వైరస్ అనేది బతుకుతూ ఉంటుంది అనమాట ఈ వైరస్ ఈ పిలకలు కానీ మనం కానీ మనం నాశనం చేస్తే బై వన్ టైప్ ఆఫ్ భారత్ బయోటెక్ లాంటివి స్పూత్నిక్ లాంటి ఒక వైరసెస్ ఒక టైప్ ఆఫ్ ఫార్ములాతో మనం బాడీలోకి ఇంజెక్ట్ చేసుకున్నాక ఈ వైరసెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో వైరస్ యొక్క ప్రోటీన్స్ని అవన్నీ కూడా చంపడం జరిగింది సో అలాంటప్పుడు వైరస్ లోపల ఉన్న వైరస్ చనిపోతుంది అంటే వైరస్కి ప్రోటీన్ వైరస్కి ఉన్న ప్రోటీన్స్ని కానీ మనం చంపగలిగితే ఆ వైరస్ పెరగదు కదా పెరగదు ఓకే ఎస్ అయితే సో అందుకనే ఇట్ ఈస్ వెరీ డిఫికల్ట్ యాక్చువల్గా ఇట్ ఈస్ డిఫికల్ట్ టు కిల్ వైరస్ బికాస్ ఎందుకంటే ఇట్ ఈస్ ల్యాక్ ఆఫ్ ఒక సెల్యులర్ స్ట్రక్చర్ ఎస్ ఓకే సో సెకండ్ వన్ కరెక్ట్ ఫస్ట్ వన్ కరెక్ట్ సో అయితే ఆన్సర్ డి అనేది సో రైట్ అంటే హెన్స్ బోత్ ఆర్ కరెక్ట్ ఆన్సర్స్ అని దాని అర్థం సో రెండు కూడా కరెక్ట్ ఆన్సర్సే ఓకే ఎస్ వెరీ గుడ్ నెక్స్ట్ వన్ ఎస్ అలాగే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం ఎస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫ్రెండ్స్ కలర్ ఆఫ్ బయోటెక్నాలజీస్ అండ్ ఏరియా ఆఫ్ బయోటెక్ యాక్టివిటీస్ ఫ్రెండ్స్ బయోటెక్నాలజీలో చెప్పుకుంటాం ఇప్పుడు చెప్పుకుంటాం ఎల్లో బయోటెక్నాలజీ బ్రౌన్ బయోటెక్నాలజీ గోల్డ్ బయోటెక్నాలజీ డార్క్ బయోటెక్నాలజీ సో ఇంకా డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ బయోటెక్నాలజీస్ ఉంటాయి మనకి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి పర్పుల్ వైట్ లైక్ గ్రీన్ బ్లూ బ్రౌన్ సో ఇలాంటివన్నీ కూడా ఉంటాయి ఎస్ స్ట్రైట్ సో విచ్ ఆర్ ది ఫాలోయింగ్ ఆర్ కరెక్ట్లీ మ్యాచ్డ్ అంటే రిలేటెడ్ ఫీల్డ్స్ అనమాట రిలేటెడ్ ఫీల్డ్స్ బయోటెక్నాలజీ ఎల్లో బయోటెక్నాలజీ అంటే మెడిసిన్ ఈజ్ ఇట్ కరెక్ట్ ఫ్రెండ్స్ యాక్చువల్గా ఎల్లో మె ఎల్లో అనగానే మనకి మెడిసిన్ కాదు ఫ్రెండ్స్ మెడిసిన్ కాదు యాక్చువల్గా మెడిసిన్ వచ్చరికి రెడ్ ఓకే సో మెడిసిన్ వచ్చరికి రెడ్ అయితే ఎల్లో బయోటెక్నాలజీ అయితే వన్ మనకి పూర్తిగా పోతే మనకి ఇంకేం మిగులుతుంది ఫ్రెండ్స్ ఆన్సర్ సి అంటే జస్ట్ సింపుల్గా మనకి వితిన్ టూ టు త్రీ సెకండ్స్లో మనం ఆన్సర్ చేసి వచ్చింది సో ఆప్షన్ ఎలిమినేట్ చేయగలితే చాలు మనం ఎల్లో రిలేటెడ్ టు ఫుడ్ బయోటెక్నాలజీ ఫ్రెండ్స్ ఎల్లో రిలేటెడ్ టు ఫుడ్ బయోటెక్నాలజీ అలాగే న్యూట్రిషన్ 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 సైన్స్ న్యూట్రిషన్ సైన్స్ పౌష్టిక ఆహారం సంబంధించింది ఓకే అయితే బ్రౌన్ ఎస్ బ్రౌన్ రిలేటెడ్ టు వన్ ఆఫ్ ది అరిడ్ జోన్ అండ్ డెజర్ట్ బయోటెక్నాలజీ ఎస్ అలాగే గోల్డ్ వచ్చరికి బయో ఇన్ఫర్మెటిక్స్ డార్క్ వచ్చరికి బయో టెర్రిజం అండ్ బయో బార్ఫేర్ అయితే మిగతా మీ ఒకసారి చూసుకుంటే కలర్ టైప్ రెడ్ మెన్ హెల్త్ మెడికల్ అండ్ డయాగ్నోస్టిక్స్ అలాగే మనకి ఎల్లో వచ్చరికి ఫుడ్ బయోటెక్నాలజీ బ్లూ వచ్చరికి ఆక్వాకల్చర్ కోస్టల్ మెరైన్ బయోటెక్నాలజీ సముద్రంలో రీసెర్చ్ చేయగలిగేది మనకి బ్లూ బయోటెక్నాలజీ అలాగే గ్రీన్ వచ్చరికి అగ్రికల్చర్ తెలుసు మనకి బ్రౌన్ వచ్చరికి అరిడ్ జోన్ అంటే శుష్క నేల శుష్క నేల శుష్క నేల యాక్చువల్గా మనకి డెజర్ట్ ఏరియాస్ లైక్ రాజస్థాన్ లాంటి ప్రాంతాల్లో మనకి ఎటువంటి రీసెర్చెస్ చేయాలన్నా బ్రౌన్ బయోటెక్నాలజీ అని చెప్తాం అలాగే డార్క్ బయోటెక్నాలజీ రిలేటెడ్ టు బయో టెర్రరిజం బయో వార్ఫేర్ బయో క్రైమ్స్ యాంటీ క్రాప్ వార్ఫేర్స్ ఇవన్నీ అంటే ఇవన్నీ కూడా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బయో అంటే మనకి లివింగ్ థింగ్స్ లివింగ్ థింగ్స్ లివింగ్ థింగ్స్ని ఉపయోగించుకొని మనం సో కొన్ని క్రైమ్స్ చేయడం ఇలిసిట్ ట్రాఫికింగ్ స్మగ్లింగ్ చేస్తూ ఉంటారు బయో టెర్రరిజం చేస్తూ ఉంటారు ఇలాంటివి అలాగే పర్పుల్ బయోటెక్నాలజీ రిలేటెడ్ టు పేటెంట్స్ పబ్లికేషన్స్ ఇన్వెన్షన్స్ ఐపీఆర్స్ వైట్ బయోటెక్నాలజీ రిలేటెడ్ టు జీన్ బేస్డ్ బయో ఇండస్ట్రీస్ ఎస్ గోల్డ్ వచ్చరికి బయో ఇన్ఫర్మెటిక్స్ నానో బయోటెక్నాలజీ ఎస్ సో ఇలాంటివన్నీ కూడా మనకి ఇంపార్టెంట్ సో గుర్తుపెట్టుకోండి నోట్స్ రాసుకోండి ఓకే సో పనికి వస్తాయి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం ఎస్ సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఆన్ ది స్క్రీన్ గైస్ సింపుల్ ఈజీగా ఆశ చేస్తారు రీసెంట్లీ ద హబుల్ టెలిస్కోప్ ద హబుల్ స్పేస్ టెలిస్కోప్ అబ్జర్వ్డ్ ప్రాన్ నెబ్యులా ఇన్ దిస్ కాంటెక్స్ట్ విచ్ ఆర్ ది ఫాలోయింగ్ బెస్ట్ డిస్క్రైబ్స్ ప్రాన్ నెబ్యులా సో మనకి హబుల్ టెలిస్కోప్ అనగానే యుఎస్ఏ సంస్థ మనకి నాసా తయారు చేసిందని తెలుసు బట్ ఇక్కడ మనకి ప్రాన్ నెబ్యులా మనకి రీసెంట్గా అబ్జర్వ్ చేసింది యాక్చువల్గా హబుల్ టెలిస్కోప్ అబ్జర్వ్ చేసింది ప్రాన్ నెబ్యులా ఎస్ వాట్ ఈస్ దట్ డార్క్ స్టార్ నియర్ ది సౌత్ సెలిస్టియల్ పోల్ ఎ డార్ డ్వార్ ఫ్ డ్వార్ ఫ్రంట్ ఇన్ ఫ్రంట్ మరుగుజ్జు గ్రహం 
డ్వార్ఫ్ అంటే మరుగుజ్జు గ్రహం లైక్ ప్లూటో అలాగే మ్యాసు స్టెల్లార్ నర్సరీ లొకేటెడ్ ఇన్ ది కాన్స్టలేషన్స్ ఎ స్పైరల్ గ్యాలక్సీ విత్ ఎ బ్లాక్ హోల్ ఎస్ హబుల్ టెలిస్కోప్ రీసెంట్గా ఒక ప్రాన్ నెబ్యుల్లా అనేది అబ్జర్వ్ అనే దాన్ని అబ్జర్వ్ చేసింది ఫ్రెండ్స్ ఇది ఏం లేదు ఫ్రెండ్స్ ఇది ఒక టైప్ ఆఫ్ మ్యాసు స్టెల్లార్ ఎస్ సీఈస్ దాన్ సార్ మనకి మ్యాసు స్టెల్లార్ నర్సరీ లొకేటెడ్ ఓకే నక్షత్ర రాశిలో ఉన్న ఒక భారీ నక్షత్ర నర్సరీ ఇది సమూహాల నక్షత్రాల యొక్క సమూహం వన్ ఆఫ్ ది ఓకే వెరీ ఇంపార్టెంట్ సో ఇప్పుడు ఫ్రెండ్స్ ఈ ప్రాన్ నెబ్యులని మనకి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి ఐసి ఫోర్ సిక్స్ టూ ఎయిట్గా నామకరణం చేశారు సో ఒకవేళ అడుగుతూ ఉంటారు సో రీసెంట్గా ఐసి ఫోర్ సిక్స్ టూ ఎయిట్ అనేది న్యూస్లో ఉంది దీనికి సంబంధించింది ఏంటంటే ఇది ఒక టైప్ ఆఫ్ ప్రాన్ నెబ్యులా సో ప్రాన్ నెబ్యులా అనేది ఏంటంటే ఒక మ్యాసు స్టెల్లార్ నర్సరీ లొకేటెడ్ ఇన్ కాన్స్టలేషన్స్ ఎస్ హబుల్ టెలిస్కోప్ ఇమేజ్ అనేది క్యాప్చర్ చేసింది ఎస్ ఓకే ఒక అంటే ఒక టైప్ ఆఫ్ సమూహం స్టార్స్ యొక్క సమూహం ఓకే దాని పేరు ఐసి ఫోర్ సిక్స్ టూ ఎయిట్ సో అది ప్రాన్ నెబ్యులా అని కూడా పిలుస్తారు నెక్స్ట్ వన్ ద కలర్ ఆఫ్ ద సన్ అపియర్స్ రెడిష్ డ్యూరింగ్ సన్ సెట్ విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ ఇస్ అ రీజన్ బిహైండ్ ద ఫినామినా క్వశ్చన్ అప్లికేషన్ క్వశ్చన్ గైస్ yes so color of sun appears reddish uh, during the sunset because of yes answer scattering of light rays friends scattering of light rays by atmospheric particles so em ledu vatavarana kanala dwara kanti kiranala vedajaladame so ade rainbow kuda ade rainbow kuda ade manaki actually so rainbow kuda manaki సేమ్ టైప్ ఆఫ్ ప్రిన్సిపల్ యాక్చువల్గా సన్లైట్ అనేది మనకి ఎర్త్ అట్మాస్ఫియర్లోకి ఎంటర్ అయినప్పుడు మనకి స్కాటరింగ్ అవుతుంది ఫ్రెండ్స్ అంటే డైరెక్షన్ చేంజ్ చేసుకుంటుంది సో ఎందుకు ఆ డైరెక్షన్ చేంజ్ చేసుకుంటుంది అంటే బై సమ్ పార్టికల్స్ ఉండడం వల్ల అట్మాస్ఫియర్లో వాతావరణంలో కొన్ని సూక్ష్మ పార్టికల్స్ ఉండడం వల్ల సో ఇది స్కాటరింగ్ అవుతుంది ఓకే సో దానివల్ల మనకి ఇటువంటి ఒక టైప్ ఆఫ్ సన్ సెట్గా మనం చూస్తూ ఉంటాం జ్యూరింగ్ అంటే రెడ్డిష్గా చూస్తూ ఉంటాం సన్ సెట్ so scattering of light and a principle dwara okay yes next one yes next question kuda chala simple a person stands on a loose sand and l- then lies down on it they goes deeper into the sand while standing then while lying down ante manam oka 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 vyakti vaduluga unna isko pai nilabadi దానిపై పడుకుంటాడు అతను పడుకున్నప్పుడు కంటే నిలబడి నిలబడినప్పుడే ఇసుకలోకి లోతుగా వెళ్తాడు దీనివల్ల దీని కారణం ఏంటి దాని యొక్క ప్రిన్సిపల్ ఏంటి అంటే శాండ్ అనేది దానికి పర్కోలేషన్ అనేది చాలా పర్కోలేషన్ పర్మీబిలిటీ అనేది రెండు ఉంటాయి ఫ్రెండ్స్ పర్మీబిలిటీ పర్కోలేషన్ అనేది మనకి అలోవింగ్ క్యాపబిలిటీ అనమాట అలోవింగ్ క్యాపబిలిటీ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి ఇసుక అలాగే బంక ఈ రెండింటిలో తీసుకుంటే వాటర్ అలౌవింగ్ క్యాపబిలిటీ అనేది పర్కోలేషన్లో ఎక్కువ ఉంటుంది బంక మట్టికి తక్కువ ఉంటుంది అలౌ చేయదు వాటర్ ఒక లేయర్ నుంచి ఇంకో లేయర్కి అలౌ చేయదు అలాగే పర్మీబిలిటీ అనేది మనకి అలౌవింగ్ ఒక టైప్ ఆఫ్ పర్మీబిలిటీ సో ఒక టైప్ ఆఫ్ అలౌవింగ్ క్యాపబిలిటీ ఇది కూడా యాక్చువల్గా పర్కోలేషన్ అనేది హోల్డింగ్ కెపాసిటీ మనకి నిల్వ చేయగలదా లేదా వాటర్ నిల్వ చేయగలదా లేదా సో బంక మట్టి నిల్వ చేయలేదు పర్మీబిలిటీ పర్కోలేషన్ అలాగే ఇసుక నిల్వ చేయగలదు సో మనకి అంటే ఎక్కువ ఎక్కువ మనకి నిల్వ చేయలేదు యాక్చువల్గా సో ఇది నిల్వ చేయగలదు ఓకే సో అలాగే పర్కోలేషన్ పర్మిబిలిటీ అనేది ఏంటి పర్మిబిలిటీ అంటే అలౌవింగ్ కెపాసిటీ అలౌవింగ్ ప్రాబిలిటీ అయితే వాట్ ఈస్ ద ప్రిన్సిపల్ బిహైండ్ దిస్ ఆన్సర్ సి ద ప్రెషర్ ఆఫ్ ద శాండ్ ఈజ్ హై వెన్ స్టాండింగ్ అప్ ఎస్ ఒత్తిడి ఎక్కువ ఉంటుంది అంతే ఇంకేం లేదు సో ఫ్రెండ్స్ పర్కోలేషన్ అంటే ఏంటి సో మనకి శాండ్ సిల్ట్ అలాగే క్లే ఈ మూడు డిఫరెన్స్ ఏంటి ఈ మధ్యలో ఉండేది మనకి లూమి అంటాం లూమి అంటాం 
ओके सो शांड की साल की क्ले की अंत इक बुरा दा बंक मध्य मन की लूमी सर पर्फेक्ट साइल फर् कलवे आफ प्लांट सो इवन नैक्स्ट वन पर्कोलेषन अंडे पर्मीबिटी अंत इवन चुनाव यस नैक्स्ट क्वेश्चन विच आफ दि फाइंग आर् करेक्ट वित् रेफर टू एडोनासा ट्रईफास्फेट एटीपी सिल फ्रेंड्स सिल्ट एटीपी गुरी क्वेश्चन विच आर् दि फाइंग आर् करेक्ट आंसर वन टू बोथ वन टू नई वन आर् एटीपी अने एनर्जी करे फ्रेंड्स मोस्ट कणाल अन्नी कणाल जनरल मन बाडी उड़े अन्नी कणाल की से सेल्स की एनर्जी करे उ एटीपी अच्छे एनर्जी रिज ड्यूरिंग दि प्रासे आफ् सेल रेस्परेशन यस मन के आसर सो इट इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग द प्रासे आफ् सेल रेस्परेशन करेक्टे इट प्रोवैड्स द एनर्जी नीडे टू ड्रैव द एंडोधर्मिक रियाक्षन टू दि से करेक्टे सो बोथ वन अं टू आर् द रईट आंसर पर्फेक्ट आंसर सी एटीपी ओके सो एंडोधर्मिक प्रासेस अंत प्रासेंग सम कंस्यूम टाइप आफ एनर्जी नैक्स्ट वन यस सो लास्ट मन की यस नैक्स्ट क्वेश्चन ट्वेंटी क्वेश्चन चुनाव फ्रेंड्स सो आंसर सी अलगे विथ रेफर टू ड्रई ईस विने ड्रई ईस कंसीडर दि फाइंग स्टेट विच आर दि फाइंग आर् करेक्ट ड्रई ईस की संबंधी ड्रई ईस की संबंधी फ्रेंड्स ड्रई ईस मैं समटम्स कॉडाइज 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 और दी मैं विडदीस ऐक्चुअल कॉड प्लस ईस् कॉड प्लस ईस् सो इट इज वन आफ दि सालिड फार्म आफ कॉबन डयाक्सइड कदा वन आफ दि सालिड फार्म आफ कॉबन डयाक्सइड पक् करेक्ट प्रैमरली यूज ऐस ए कूलिंग एजेंट यस इध करेक्टे सो मन की मुख्य प्रिजर्वे फू मन की ईस ऐस क्रीम्स ऐंटी अला वाट प्रिजर्व चाहिए कल वरक उ यूज इट हाज ए लोअर टेमपरेशर दैन दट आफ वाटर ईस अंड डज नाट लीव एनी रेसिड्यू यस रे करेक्टे अभी करेक्टे आंसर बी ओके यो अलगे लास्ट क्वेश्चन आ स्क्रीन गाइज इध चला सिंपल अप्लीकेशन क्वेश्चन Yes, simple. We, if someone in the family is suffering from a problem of acidity after overheating, which of the following would you suggest as a remedy? And if you could tell me, everyone, atika thinna taravada acidity samasya to baad par thunna puru. So, meiru yeh krindi vaatla deni ke deni ne remedy ka sochis tar. And event ne yeh mis tar. Lemon juice is tarra. Adan ki vinegar is tarra. Baking soda solution is tarra. Both end bi. Rende na yeh rendu ichi adan ne cool jas tarra. Asal yeh mi overa. अटे ऐसी तो बाधपड़न वालू वे द्रवा तागते कूल मन की सैटल अवतर सो नार्मल ऐक्चुअल क्वेश्चन सोड़ा अट्ठा ऐक्चुअल मन की ऐसी अने ऐसीट Yes. What is the answer? So friends, इगर एसिड एंड बेसेस सने भी रिंडु कलिस्टे का दर न्यूट्रलाइज होता रु। एसिड एंड बेस कलिस्टे रिंडु न्यूट्रलाइज होता है। इते वो का एसिड तो बाद पर तो नवार की अतने की बेस सॉल्यूशन वाल। ये लेमन एंड विनीगर रिंडु गोड़ा मान के एसिड्स का दा। कुछ भी कोने एसिडिटी तो बाद पर तो � सोल्यूशन इवकूद जनरल अच्छे बेकिंग सोड़ा अनेट इजे सोड़ा ऐक्चुअल इट इजे वन आफ दि बेस सोल्यूशन सो लैम ज्यूस सिट्रिक ऐसी उनीगर एसीटिक ऐसी उ सो इवन रे ऐसी इन नेचर बट बेकिंग सोड़ा अने बेस इन नेचर फ्रेंड्स बेकिंग सोड़ा सोल्यूशन इस्ते अत नार्मल अवतार सो आसर सी वेरी गुड ओके सो ऐसी प्लस ऐसी इस्ता ले ऐसी प्लस बेस इस्ता ऐसी प्लस बेस इस्ते न्यूट्रल ओके यस अच्छे मन की बैठ मन की दुरकता है इनो इनो अने बेस सोल्यूशन बेकिंग सोरा सोल्यूशन ऐक्चुअल 
ओके सो अंक मैं यूनो मैं यूज उठा अला व्यक्त की ओके सो फी फ्रेंड्स वी हाव एंड देशन सो ई हाव यस ई थिंक वेरी इंपारटेंट सो एपी एंड टीएस मेगा पैकेज एपी एंड टीएस मेगा पैकेज पर्चे चलते ग्रेट आफर फ्रेंड्स वै टू सिक्सटी फाइव को यूज थ्री ट्रिपल नईन ऐक् थ्री थौज नईन हंड्रेड के वस्तु इंका हंड्रेड रूपी तग्त प्रेज सो ई मेगा आफर एंटे एपी पीएससी अलगे टीएस पीएससी एवरना ऐसपरेंट्स उसे प्लस सेंट्रल एग्जाम एवरना ऐसपरेंट्स उसे अंदर की पनी ओके पैक सो टीएसपीसी ग्रूप वन ग्रूप टू ग्रूप थ्री फोर कवर टीएसपीएससी जेएलपीएल जेएसपी टीएसपीएससी एफबीओ टीएसपीएससी संबंधी असीस्टेंट एग्जिक्यूटिव अभी वाट नाट एपी पोली एपी संबंधी ग्रूप वन ग्रूप टू एपी हईकर्ट बैचेस रैलवे एग्जाम एसबी पीओ एग्जाम सिंगरणी एग्जाम अलग टीएस क्या डीसीसीबी बैच वाट नाट फ्रेंड्स आल टेस्ट सीरीज आल इंडिविजुअल क्लास अभी थ्री थौज नईन हंड्रेड रूपी के लभ्यम होते बै यूजिंग वै टू सिक्सटी फाइव को मतमे आफर सो फ्रेंड्स अलागे सो यूज को वै टू सिक्सटी फाइव सो अलग टीएसपीएससी ग्रूप फोर पैक्स टू पाइंट जीरो बैच वो टू पाइंट जीरो बैच जनवरी नयन रही स्टार्ट वन सिक्स फाइव नईन रूपी वै टू सिक्सटी फाइव को यूज प्रेज को फ्रेंड्स अलगे टीएसपीएससी ग्रूप टू प्रिपरेशन कि जूनियर लक्चरर्स कंप्लीट पेपर वन ट्वेंटी नईन्त डिसेंबर नीचे स्टार्ट ओके सो अच्छे सो एपीपीएससी संबंधी एपी हईकर्ट एग्जाम प्रिपेर होते हैं यस दिस इज द बैच अलगे एपी पोली संबंधी बैच मन की आलरे स्टार्ट मैथ्स रीजनिंग इंग्ली स्टार्ट अलग फ्रेंड्स टीएसपीएससी ग्रूप टू बैच सीहचल बैच त्वर में स्टार्ट होता है अलग एपी पोली पोली संबंधी बैच एपीपीएससी ग्रूप टू बैच ये इवन इन वेरी वेरी अफोर्डबल प्रेस के वस्तना है वन थ्री थौज नईन हंड्रेड रूपी पड़ते चालू वै टू सिक्सटी फाइव को यूज प्रेस को वस्तु सो अच्छे वन इयर को अभी कोर्स ऐक्स अभी टेस्ट सीरीज अभी लाइव क्लास अभी इंडिविजुअल कोर्स अभी सो तेलंगा मेगा पैकेज फोर थौज थ्री नई एट सो थैंक यू वेरी मच सो हेव ए नई डे सो मल्ल मैं सैवन पीएम कल फ्रेंड्स अंटल दैन हेव ए नई डे बाय आल देस्ट